Привет, YouTube! Алексей Навальный возвращается в Россию рейсом авиакомпании «Победа». Гениальный ход или Леша побойся бога. Аскер Заде берет интервью у Лукашенко. Что это, профессиональная работа журналиста или ебаный цирк? А также блог кринжовейших новостей начала этого года. Поехали! Начнем, как водится, с кринжа. В Ижевской епархии придумали классный коллап. Да не с кем-то, а с Ижевским цирком. В общем, циркачи переоделись в форму советских войск, солдат, моряков и водили под куполом цирка обезьян, козлов, коз и прочую живность. Ну, вы скажете, что такого? Нормально. Но один лишь момент, что на животных была надета форма, очень похожая на форму нацистской Германии времен Второй мировой войны. Вы просто оцените коллап. Православная церковь коллабори... коллаборирует. коллаборирует с циркачами, лицедеями, которые, в общем-то, в православии считаются греховниками, ну, как и все актеры и все такое, лицедеи, да? И изображает в худшем ключе фашистов. Выступление дрессировщиков, говорят местные попы, в советской форме с животными, несущими на себе нацистскую символику, было использовано как образ не просто победы над фашизмом, но и по себе само попирание и всемирное осуждение идеалов нацистской Германии. В чем кринж, спросишь Дима? Ну, начнем с того, что... Лицедеи, циркачи всегда были церковью порицаемы, они греховники, в церковь их не пускали и так далее. Ну да, это ладно. Восхваляет Красную Армию победившую, но церковь, Красная Армия, что-то там, по-моему, рушили, да, большевики, храмы, но это ладно тоже, собственно. Но на зверюшках фашистские свастики и элементы формы, вы вообще в порядке? Ну типа, а будет специальная какая-то проверка прокуратуры на предмет популяризации символов и отличительных знаков нацизма. Вроде как у нас за это сажают репостнутые картинки, там люди делают и их в тюрьму сажают. А тут идет козел, собственно, со свастоном. Это нормально? И вообще в целом, ну типа, зверюшки, они же милые. Где здесь как бы образ победы? Типа, или вы смеетесь, а зверье не умеет читать, типа, вы как бы это не умеете столбиком перемножать. Звери милые, у них своя позиция в эволюционной лестнице. Звери милые, я бы с обезьянкой сам поиграл, встречал в дикой природе в Индии. Классные твари, зверюшки. Люблю их, прям вот обожаю. И тут, значит, на ней с Востос. Как мне это понимать? Как мне это понимать? Вы там что, совсем что ли перекипели все? С креативом у церкви всегда было плохо, но это прямо какой-то выдающийся кринж-проект. Ну, они говорят, что это не пропаганда, символики, да, и так далее, а театральное выступление, поэтому можно. Так ну, как мне это понимать-то просто? Звери милые, обезьянка тут милая, козлик такой, ну, типа, прекрасные зверюхи, зачем на них с свастоны лепить? Что с вами не так, люди? Если ваша идея в очередной раз, типа, возвеличить победу, ну, в миллион, ладно, хорошо, там, сто лет скоро будет уже, ну, хорошо, но... Таким образом, вот таким кринжом вы только насмех поднимаете и обесцениваете эту самую победу. Это работает в обратную сторону. Вам надо согласовывать с думающими людьми то, что вы придумали там на своих церковных вписках. Или как, как это вообще, как это произошло, на каком этапе вам не сказали, нет, это плохо. Вам надо, чтобы вот сейчас над вами насмехались все. Хочется процитировать героя фильма «Белое солнце в пустыне». За державу обидно, вы чё? Я понимаю их логику, типа взять что-то неприятное и на него налепить свастику. Так возьмите, ну не знаю, там лопату навоза, да, с какой-нибудь фермы и приделайте туда свастон. Может быть, как бы точно, вот мы будем все не любить свастику и верить в победу. Марии Дьяковой из Санкт-Петербурга родного оказалась немножко омрачнена тем, что водитель такси при ней по пути в Пулково смотрел порнуху. А, он такой берет и честно останавливается. Я такая думаю, блядь, что-то у него с тачкой, наверное, случилось. Или что, он резко останавливается, расстегивает свой ремень безопасности. Такой, сейчас девушка, две минуты, две минуты, и начинает наяривать. Это двух минут. У меня нету двух минут, я опаздываю. В какой-то момент на прямке, уже когда он подъезжал к аэропорту, он остановил на Пулковском шоссе, я так понимаю, тачку и начал наяривать просто при ней. Дичь полнейшая. Ситимобил, конечно же, извинился за столь беспрецедентное событие в жизни Марии Дьяковой. Жаль, что вам пришлось перенести то, что вы перенесли. Вот вам три бонусных поездки бесплатных. Дают мне промокод на три поездки. 
серьезно? Да мне не всрались эти три поездки. У меня мое моральное состояние никто уже не вернет. То есть три поездки. При вас будет дрочить чел, возможно, на вас, в своем сознании, да. Вы не увидите, возможно, его пипирку, потому что вы на заднем сидении. Но дрочить он будет на расстоянии вытянутой руки. При вас. Ситимобил. Классно. Я Ситимобил не люблю, никогда не пользуюсь. Нет, было пару раз пользовался, и таксист меня увез в другую часть города. Я засмотрелся в телефон, он увез меня куда-то не туда. У них с картами проблемы. Водители дерзкие. Я заказывал как-то комфорт у Ситимобил, ну, аналог комфорта. И там было то, что у других... Операторов такси было похоже даже на супер-супер-супер эконом. Какой, как это дичь, дерзкий, гонит и так далее. Мне не нравится Ситимобил. И три поездки за то, что на тебя дрочат. Много это или мало? А сколько поездок мне дадут, если меня, например, изнасилуют в такси? А если меня убьют в такси? Сколько Ситимобил? Напишите, пожалуйста, Ситимобил, сколько вы можете дать поездок вот за такие варианты развития событий. Дичь, бля, дичь. И это тоже ситуация из разряда хотели как лучше, получилось как всегда. Ну, понятно, что таксист отморозок отбитый, его надо судить, ему надо вменить уголовную статью какую-то, а Ситимобил хотели как лучше дать поездок. Три поездки, блядь, но сделать только хуже. Это это как вообще? Они себя закапывают, туда ему дорога. Мария Дегова, я желаю скорейшего выздоровления, потому что, ну, такое душевное насилие, это действительно, типа, душевное насилие, когда на тебя дрочит какой-то чел, ты этого, ну, не особо-то хотел, хотела. Ситимобилу я желаю, ну, если не какого-то жесточайшего канцелинга и просто бойкотирование их сервиса, ну как-то собрать антикризисную комиссию, потому что походу именно это и происходит сейчас у вас кризис, это ад какой-то и оправдание из разряда, это не наш водитель нам его предоставил таксопарк у всех так, где контроль качества почему у вас психически нездоровые, больные воеристы мастурбаторы, эксгибиционисты тусуются, это что такое типа нам предоставил таксопарк этого человека, а если вам таксопарк предоставил Ставит козла в фашистской форме. Чё теперь дальше? Как будете жить? Хотя нет, козочки милые. Куда же больше, но кринж крепчал. Крепчал. Thank you, good day for you. А инстасамка поступила не так. Знаете как? Вот так. Сейчас у меня голая рука, почему? Ну это на телефон работает. Что вы мне вот тут вот говорите, тварь? А знаете почему? Потому что она охуевшая. Зажралась, зажралась, кринж, концерты отменили, денег нет, хата дорогая, с манекеном надо как-то уживаться. Ну, типа, деньги нужны, денежный вопрос очень важен. Поэтому она снова устраивает свои провокации из разряда как вот с сливанием порнухи, какими-то дисами. Вот не дорезали чутка пиццу, но я же не буду помои выливать на курьера и на заведение. Ну это же дичь. Вы что, ребята, что такая мелочь? Руками подержал коробочку. Ну коробку ты же не ешь, не облизываешь. Но, с другой стороны, спиртиком обработала, и все нормально. Ты охуевшая, что ли? Что с тобой не так? Инстасамка, это полный кринж. Знаете, даже сообщество, или как это правильно сказать, профсоюз курьеров России, или как это называется, ну, вообще, кстати, нормальная инициатива, потому что курьеры, они в условиях пандемии нас всех спасают, нас всех Кормят, не ешь ножа. Мы, как профессиональное сообщество, крайне возмущены поведением этой девушки по отношению к нашему коллеге. Настолько сильно оскорблять человека, это, ну, по моему мнению, переходит на уже все границы. И мне, как председателю Союза курьеров России, кажется, что агрегаторы должны блокировать таких пользователей. И такие ограничения для пользователей, которые не подобающие себя ведут, должны стать нормой. А ты на них помою выливаешь? Ты что, совсем охерела, что ли? Да даже если... Ну, то есть, если бы за каждый твой фейл на тебя выливали инстасамка помои из пепельницы, да, а у тебя фейлов дофига было и вещей, которые приносят моральный дискомфорт людям, ты бы уже целиком, то есть, ушат говна на тебя бы был бы вылит, и ты вот так бы ходила постоянно. Тебе было бы приятно? Нет. Кринж, кринж. Ну, еще немножко, знаете, тупости. Ну, инстасамка никогда особо не отличалась интеллектом, но это уже совсем перебор. Кринж, извините. Это оскорбление человеческого достоинства. Эти люди, курьеры, еще раз повторю, они нас всех спасают. То есть мы сидим дома в заперти, а ты такое себе позволяешь. Они и так за копейки работают. А ты сидишь, жируешь в дорогой квартире со своим манекеном. Польза от вас какая социальная? Никакой, да? Вы клоуны на потребу, сами знаете кого. 
А они помогают нам. Да, бывают курьеры, типа промахиваются, типа там кто-то с банку мочи принесет, кто-то будет потом девушку, который позвонил доебывать, тоже такие случаи были. Ну и это во всех сферах. В целом-то есть такое. Но он же не принес тебе банку мочи вместо заказа. Он же не доебывал тебя по телефону. Чем ты лучше этого парня? Опять-таки проблема, что у нас нет института репутации, институтосамку давно надо привлекать за такие вещи. А думается, она в некотором смысле, вот признают, в некотором смысле она талантливая, талантливая баба. В некотором смысле она достаточно креативная. Она пробилась сама и все такое, но большинство вещей, которые она делает, ее перформансы, там сливание порнухи, какие-то дисы на кого-то, какие-то понты, типа гордыня вот это, ну это too much. А думайтесь, остановитесь. Мальчик? Ладно. Борис, скажи, я вам подарок везу. Водочки нам принеси. Извините, но мы не разносим напитки Пока. во время взлета и набора высоты. Мальчик, ты не понял. Водочки нам принеси. Мы домой летим. Ну и главная тема, естественно, последних дней возвращения Алексея Навального 17 числа этого месяца в Россию, в Москву. Символично, что летит он авиакомпании «Победа». Вот. Можем повторить. Главное, чтобы можем повторить было не подсыпание в гульфик неизвестного боевого отравляющего вещества. Вот. Сотни человек уже желают встретить Алексея Навального в аэропорту. Событие уже несет за собой проблемы, которые возникли внезапно. Типа его условный срок, который был вынесен ему по делу весьма тоже сомнительному, я не берусь судить, я тонкости материалов не знаю, но есть предположение, что это дело было сделано, дело сделано, иск, прошу прощения, исключительно для того, чтобы э, судимый человек, судимый человек не смог баллотироваться на пост президента. У нас есть такое, что судимый нет, в президента никак. Совсем недавно, 11 числа, в СИН обратилась в суд, дабы изменить испытательный срок Навального на реальный. То есть, вот к прилету 6 дней, типа, сейчас, может быть, Алексей будет у нас э, схвачен черным воронком сразу с трапа и отправлен в Казимат. Навальный находился по делу Ифраше на испытательном сроке, и 27 ноября начались начались разыскные работы. Но 27 ноября он отметится как бы и не мог, собственно, он находился в больничке, вот, так скажем. Началась движуха, и движуха закончилась вот сейчас. 11 числа в СИН обратилась в суд, дабы изменить испытательный срок на реальный. Люди очень переживают по поводу того, что Алексей будет мало того, что захвачен и отправлен в Казимат, еще и, например, убит. Попытка будет уже успешная. Мне кажется, этого не произойдет. Почему? На моей памяти, да вообще сложно представить в истории современной России, ну и вообще в целом там Советского Союза, оппозиционного деятеля, оппозиционную силу, которая была бы настолько мощна. То есть речь не о количестве мест в парламенте, не участие в каких-то государственных делах, речь о медийной именно поддержке оппози... оппозиционной точки зрения. И это пугающе для современной власти, потому что ну, как бы настолько сильного медийно поддерживаемого людьми персонажа убивать стрёмно, потому что Непонятно, как себя будет вести люд, почему у нас, собственно, тоже разговоры идут, почему у нас не блокируют YouTube на данный момент, потому что ну, у многих людей завязаны работы жизни на YouTube. Это не только речь о видеоблогерах, вообще в целом, то есть YouTube это часть жизни, ровно как и другие западные сервисы, которые прям мощно сидят в, нашей, в нашем лайфстайле, да, то есть в нашей в наших процессах и так далее. То есть это будет соизмеримо примерно с этим процессом, как мне кажется. Опять-таки, я не политолог, я просто мнение свое здесь вам озвучиваю. В сети уже распространяются мемы с огромным количеством, огромной частотой о том, как тяжко сейчас компании Победе, всем от генеральных директоров до персонала стюардов, стюардесс. То есть как бы в числе пассажиров не было еще парочки каких-то неизвестных товарищей с фейковыми именами, проживающих по соседству с Алексеем. Я считаю, что все пройдет гладко. Все пройдет гладко, никого не схватят, потому что за кого, за кого, а за Алексея люд может пойти. И это самое страшное. Мне кажется, современная власть в России очень боится того, чтобы люди за кем-то пошли. Вспомните Фургала. Масштаб личности Фургала возможно не меньше может больше но масштаб известности масштаб поддержки это не региональный персонаж это ну 
Россия, СНГ, то есть это совершенно недопустимо подобные действия с Алексеем. То есть мне кажется, какие-то движухи пойдут э, другого рода. Поступок, безусловно, храбрый. Поступок, безусловно, самоотверженный, потому что риски все-таки велики. Непонятно, как будет себя вести власть, что будет с этим делом, где твой срок, собственно, становится уголовным, и это значит, что решеточки уже где-то рядом. Как действуют нас с оппозиционерами, мы все знаем, от Тесака до Немцова. Не знаю, может, за такие слова и у меня будут проблемы сейчас. До прочих отравлений в разных концах света, то есть пугающая периодичность, пугающая чистота всей этой движухи. Но Алексей, судя по всему, не боится, либо он уже настолько вот в этой движухе, что готов типа жизнь положить и идти до Талова. Все развивается слишком быстро. Я прогнозирую, что все будет норм. Ну, из разряда он не присядет, по крайней мере, ненадолго. Если, может, его схватят там какие-то разбирательства по делу, он выйдет. Как это вот самое страшное, что может произойти. Его точно не хлопнут, и какую-то деятельность он будет продолжать вести. Я исхожу из принципа, что нельзя убивать революционера, оппозиционера, он станет мучеником, и последствия будут еще более плачевны для действующей власти. Понимают они это или не понимают? На эмоциях они действуют или нет? Сложно сказать. Но пугающий аргумент против моей точки зрения все-таки следующий, что у нас власть ФСБ, преемница КГБ, а там сводили счеты достаточно хладнокровно. Опять-таки, о неумности процессов, непрагматичности могут говорить вот эти вот самые неудачливые э, шпионы, убийцы, что вот эти два со шпилем, да, что та группировка, которая в гульфик насыпала, не знаю, пожелаем Алексею силы воли, да пребудет с тобой сила, Алексей. А напоследок поговорим про человека, у которого обратный набор качеств. Это бесхребетность, отсутствие принципов, аскарзады. Она превратила свой инстаграм в лукбук Лукашенко. То есть там из 18 постов 12, что ли, про, про него. И вот на добивочку она сняла интервью с ним. Давайте посмотрим, как это выглядело. Немыслимо. В КСИЗО, ты бы выпустил его. Слушай, я досмотрел до середины это интервью, у меня просто не хватает нервов. Я тут сидел, выписывал тезисы, это вот до половины я досмотрел, где Лукашенко либо пиздит, либо включает сумасшедшего, либо выпрашивает какие-то бабки в России намеками, мол, Запад подбирается к вам через нас, мол, мы, друзья, братские народы, что ж вы нам так дорого продаете газ, короче, нефть, выпрашивает энергоноситель, лжет о том, что называл домохозяйкой Тихановского. Он просто, вы понимаете, вот это вот ощущение складывается, что Аскерсаде врубилась в структуру бреда, как санитар, который приходит к больному, да, вот в палату номер 6 и начинает с ним говорить. И он ему затирает, завтра мы объявим войну Англии. И он такой, да? А сколько у вас эсминцев? А какая у вас артиллерия? Какие у вас вооружения? Вот это вот так вот выглядит. Утверждает, что нефти не в дефиците, да, в стране. Да, а что ж такие дорогие, типа, дорогой бензин? То есть он еще и палит, если задуматься, да? Это, кстати, мой тест на ковид. Я здоров. В команде, если в хоккей играет с Путиным, то я, он и Коля там. Ну, то есть в разных командах не играют. А Скерзаде молчит, кивает гривой. Доп. вопросы не задает. Лжет, откровенно лжет. Я просто не могу на это смотреть. Это, это жалкое зрелище. Во-первых, это Россия-1, да? Россия-1. То есть показывает о том, что мы поддерживаем вот всю ту движуху, которая у них творится. Вот этот людоедские вот эти процессы, которые... Лукашенко устроил. Аскер Заде совершенно не спрашивает, а это вообще честно, что вы победили, да? Он цифры там называет и все такое. Ну, то есть, это по просто лють. Вот еще понравилось, что у Российской Федерации и у Белоруссии единое мнение по поводу того, что творится на этих выборах, на, у этих вот у протестующих, короче. Да нет, не единое мнение. Мы считаем, что ну, это дичь творится, и люди хотят просто... Это, это не цветная революция. То есть, это это, это мирный протест. Посмотрите, что творится в США. Там вот берут Капитолий. Здесь никто ничего не берет. Люди просто выходят, скандируют лозунги. Никто ничего не штурмует. Белорусы это воспитаннейший народ. Снимают обувь, чтобы встать на скамейки. Вы жесткий руководитель. Да. Все. 
как бы дальше что? Как вот из этого, это как будто набор панчлайнов, понимаете, от э, душевно больного человека. Это страшно, это страшно выглядит. Намекает на то, что надо помогать больше им, типа деньги нам нужны. Притом деньги берет на ковид, на помощь в лечении ковида он берет. А раньше он что говорил? Ну, стопочку выпьешь, и все нормально, самогон, никакого ковида нет, вы видите его в воздухе, и я не вижу. Это просто дурдом, я не могу это, это смотреть, это читать, досмотрел до половины, не повторяйте мои ошибки. Наверное, этот кусок надо было ставить в раздел с кринжом, стыдно, за Аскер ЗДС стыдно, за Россия 1 стыдно, это что вообще такое? 21 год достойно, как в общем-то и прогнозировалось, взял эстафету у 20-го, веселье началось прям с самых первых дней января. Поэтому следите за нашим каналом, будем освещать самые дикие, самые кринжовые, самые забавные, самые важные новости и события этого года. Подписывайтесь на канал, ставьте ролик лайк, делитесь этим видео. Всем пока, с вами был Ларин, до новых встреч!